Hi, Assalamualaikum. Very good evening. Okay, mm. kita uh, bersiaran live pada malam ni. Bagi masa sikit. Uh, sebelum tu nak check uh, sound Boleh dengar ke? Kalau boleh dengar uh, Klik like ke Ataupun good ke Ataupun yes ke Just nak pastikan sound ok Okay, so uh, dah stable nampak <coughs> Okay, kita Tunggu sekejap ya Kita tunggu lagi seminit Cuba komen sikit kalau ada Boleh dengar eh Semua clear Ini audio <coughs> Alright Jom kita mulakan Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua uh, Sebelum kita mulakan Apa khabar semua uh, Hari ini sihat uh, Ini hari uh, Hari Selasa Uh, saya tak tahu macam mana cuaca kat sana Tapi dekat uh, Kawasan kami ni Di antara Subang, Namansara tadi uh, Sampai ke KL uh, Pagi hujan Sampai lah ke tengah hari tadi Dan lain uh, Tapi petang dah ok, Alhamdulillah ok anyway, uh, Hujan tu rahmat hmm. uh, Dan uh, Sebenarnya uh, Rezeki daripada Allah <coughs> So uh, sebelum uh, kita mulakan uh, Sekejap eh uh, Nak check uh, Okay Okay so jadi sebelum uh, saya mulakan Saya nak perkenalkan diri saya uh, Nama saya Azmi daripada uh, Maikasa Pakar Bilik uh, Kepakaran kami ialah membantu golongan muda uh, Bujang ataupun yang baru kahwin untuk mendapatkan tempat berteduh dengan menyediakan bilik yang bersih, lengkap Yang terasa hmm. macam tinggal di rumah sendiri ha, Itu adalah ha, kepakaran kami di Pakar Bilik So nama pun Pakar Bilik kan Okay so ha, hari ni ha, sebenarnya topik live hari ni mungkin ha, bunyi kecil sikit ha, Bunyi dia, topik dia adalah awas padah membayar hmm. sewa secara tunai So ha, mesti pelik kan kenapa Kenapa padam bayar secara tunai? Sedangkan nak bayar, mestilah kena pakai tunai kan? Betul tak? Okay, so dia ada 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 sebab kenapa saya pilih topik ni uh, Sebab baru-baru ni uh, Dalam minggu seminggu yang lepas ni Saya telah uh, apa ni uh, Seorang penyewa yang uh, tertipu dengan uh, scammer uh, Datang pun saya dan uh, saya pun menemubual beliau Untuk uh, memahami bagaimana beliau tertipu Dan... Uh, Daripada situ kita faham macam mana modus operandi scammer-scammer Scammer-scammer uh, sewaan lah So, <coughs> and uh, mana puncanya yang mana uh, berlaku silapan So, uh, so brother ni yang uh, yang dia dia sebenarnya dia nak uh, menyewa, uh, menyewa rumah Jadi apa jadi ialah uh, dia pergi dia pergi viewing untuk uh, sebiji rumah dengan uh, sebelum tu sebelum tu dia nampaklah uh, advertisement ni kan? nampak iklan 
mulai uh, rumah sama ada rumah ataupun bilik sama je apply konsep dia sama dia maksudnya dia nampak rumah atau bilik lepas tu dia pun contact agent yang agent so call agent ni lah <coughs> so lepas tu dia pun arrange untuk viewing dia pun pergi viewing so nampak macam macam okey kan lah, uh, viewing kan semua lepas tu rumah pun nampak cantik semua nampak okey so apa lagi bayarlah deposit kan so bila dia bayar deposit uh, okey jadi mungkin pada dia nak memudahkan jadi dia pun bayar secara tunai dia bayar secara cash and uh, dia pun sebenarnya uh, perasan yang uh, scam uh, agent ni so call agent ni uh, minta bayaran secara cash uh, dia tak nak bayaran secara transfer walaupun uh, jumlah yang uh, ditipu tu sebenarnya adalah agak besar macam dia in this case dia sewa studio jadi uh, dia bagi tahu saya dia ditipu sebanyak RM4,900 so bayangkan punyalah banyak orang jahat ni orang yang scammer yang menipu ni sanggup makan duit sampai banyak macam tu so kesian kan kesian I mean mamat ni dia merantau daripada Kelantan datang dengan family dia you know uh, besok tu dia nak start kerja lepas tu kena tipu lagi dengan scammer so jadi memang <coughs> kesian sangat so uh, so jadi mula-mula bila pada viewing tu dia bayarlah deposit RM2,000 dulu konon ni untuk lock bilik tu uh, untuk lock rumah tu in this case studio uh, studio dua bilik Lepas tu, uh, itu pagi lepas tu ke- kemudian uh, tengah hari tu uh, kononnya datang untuk uh, ambil kunci lah Jadi bila ambil kunci tu, uh, scammer tu again, uh, scammer tu tak nak jumpa di 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 apartment tu Tapi scammer tu jumpa, ajak jumpa di tempat lain dan scammer tu uh, memberikan dia kunci uh, kepada unit tu So, uh, tapi again bayaran dia adalah uh, melalui tunai Jadi uh, yang mana yang, uh, yang jadinya dia tertipu Yalah rupa-rupanya tempat yang disewanya yang dia disangkakan disewanya adalah sebenarnya adalah homestay. So apa jadi scammer ni dia sewa homestay lepas tu <coughs> dia iklankan homestay tu uh, untuk sewaan long term konon-konon nak cari untuk orang sewa bilik atau sewa rumah dan dia bagi harga yang sangat menarik. Dia kata memang harga tu murah macam macam studio tu dia terletak sebelah LRT tau. Sebelah LRT lepas tu memang cantik semua tapi dia sewakan cuma fully furnished semua lengkap tapi sewa cuma 1400 macam tak logik tau macam tak logik cuma kalau banding dengan pasaran memang nampak je murah sangat kenapa dia bagi murah macam tu sebab dia nak tarik orang untuk book cepat-cepat kan sebab untung dia ialah bila orang book bila orang tak kalau contohnya orang tak ada siapa yang masuk perangkap dia dia dah bayar homestay tu jadi dia pun uh, skamer tu lah yang rugi tapi in this case bila dia dia book contohnya dia book homestay tu dia cuma bayar dua ratus setengah tapi uh, daripada uh, orang yang yang mangsa yang tertipu dengan dia tu bayar 4900 bayangkan betapa banyaknya uh, dia you know ditipu orang tu dan memang dia ambil kau, kau untung kali ganda so so lepas uh, bila lepas diketahui tu semua uh, maka uh, mangsa tu pun uh, akhirnya dapat berjumpa dengan uh, owner dan dapat tahulah yang pasal sebenarnya uh, tempat unit tu adalah homestay dan sebagainya jadi nak buat cerita dia pun uh, nak report pada polis. Tapi bila report pada polis, masalahnya dia tidak ada apa-apa trace uh, tentang skamer tu. Nombor yang skamer tu pakai adalah nombor tipu. Dia dah, dia dah block lah. Lepas dah dapat duit dia cabut tu, dia memang dia block lah. Dia buang kan. Lepas tu uh, IC tu pun adalah IC orang lain. Dia pakai fake. Uh, lepas tu... Uh, and uh, sebenarnya hmm. salah satu benda yang <coughs> yang mungkin boleh perangkap skamer tu adalah jika penyewa tu membayar dengan secara transfer ataupun secara CDM maksudnya di mana kita bank in kan ke uh, account pemilik rumah tu tapi in this case sebab dia bayar secara tunai jadi tidak ada sebarang kesan tidak ada trail yang untuk polis ataupun untuk uh, pemangsa untuk yang mangsa ni untuk trace siapa sebenarnya yang uh, orang yang menipunya jadi kes tu macam tu lah Akhirnya memang tak boleh dapat apa Polis pun tak boleh nak ambil tindakan Sebab tak ada bukti Maksudnya tidak ada Bukti tu ada lah Maksudnya tidak ada trail Untuk tahu siapa sebenarnya yang Yang uh, tipu ni Jadi berbalik kepada uh, uh, Isu yang uh, Biasa juga dalam sewan bilik uh, Sebab saya pun pernah juga 
uh, ramai orang yang mencari bilik yang minta yang minta tolong yang mana yang uh, diorang bercerita dengan saya bahawa diorang telah ditipu oleh agent and uh, dia punya modal seperandi dia hampir serupa dan isu dia mesti tiap kali bayaran adalah melalui tunai jadi sebenarnya bila saya fikir balik <coughs> sebenarnya kalau kita membuat pembayaran Uh, untuk menyewa Sebenarnya adalah lebih bagus Untuk membayar secara transfer Kalau boleh minta secara transfer Ataupun kalau kita tak ada online banking Buat secara CDM Kerana bila kita buat secara transfer atau CDM Nombor account orang yang kita transfer tu ada Jadi semestinya Kalau orang yang nak menipu ni Mestilah dia pakai account Account dia Ataupun account yang berkenaan dengan dia Maksudnya mungkin uh, sedara mara dia jadi kalau ada nombor akaun tu, pihak polis boleh trace balik siapa siapa pemilik akaun ni dan boleh trace kepada uh, ialah melalui uh, apa tu melalui contohnya operasi bank contohnya uh, apa bawa keluar duit ke ataupun masuk duit dari situ dia boleh trace uh, mm-hmm. apa tu uh, scammer ni kan lagi memudahkan polis, pihak polis untuk uh, trace tapi kalau pakai tunai maka benda tu tidak ada ni lah tidak ada trace lah Jadi itu yang uh, jadi masalahnya Jadi <coughs> uh, Kalau kita bayar sewa Sebenarnya Saya bayar sewa ni ada empat cara Nombor satu adalah Melalui cara tunai Tunai ni uh, Biasalah kan Jadi uh, macam bila kita nak sewa tu uh, Kita bawa keluar duit siap-siap Lepas tu bila kita jumpa ejen Ataupun pemilik rumah Lepas tu kita pun bayar cash So itu adalah cara yang paling utama Cara kedua adalah melalui transfer Kalau macam kami di Maikasa ni Kami sebenarnya prefer transfer sebab apa? Sebab nanti duit tu nak kena masuk bank juga kan? Masuk bank account uh, company juga. Jadi, pada kami bila uh, orang nak menyewa, kami memang galakkan untuk bayar transfer. Sebab memudahkan dua-dua pihak dan juga menunjukkan kejujuran kami ni. Sebab apa? Uh, kalau kalau lah kami ni tipu, eh, nombor account tu dah ada. So, korang ada nombor account tu. Jadi, memang tidak ada ini uh, proses yang terlalu. Jadi, tidak tidak berlaku suara scam ini. Lepas tu, uh, kadang-kadang tu, Orang yang nak transfer, orang yang nak menyewa ni dia tak ada online banking Ataupun mungkin tak cukup duit ke dalam online banking ni Tak apa Kami galakkan untuk menggunakan CDM Nasional CDM Kan especially kalau macam Maybank dan CIMB kan Dia memang merata-rata eh So pakai mesin CDM Untuk uh, bank inkan duit tu Ke akaun yang uh, pemilik uh, bilik sewa atau rumah sewa ni Sebab uh, again nombor akaun tu adalah tertera Jadi uh, ada sebarang trace So walaupun dia tak bagi uh, receipt Uh, duit yang kita masukkan tu Mempunyai receipt Daripada CDM Ataupun daripada online banking Dan uh, cara keempat Yang uh, kami amalkan juga Di uh, Maikasa Pakar Bilik Ialah Dengan membayar secara kaedah kredit card Jadi macam kami Kami terima kredit card So uh, Mungkin uh, cara ni kurang popular Sebab kebanyakan uh, Yang menyewakan adalah individu Jadi uh, macam kami Sebab kami syarikat Jadi kami boleh uh, menawarkan Pembayaran secara kredit card Untuk penyewa Kalau mereka nak untuk collect points kalau kalau misalnya terpaksa lah terpaksa bayar secara tunai uh, pastikan anda bayar tunai anda dapat receipt and nam, satu lagi pasal receipt ni bila dapat receipt bukan sebarang receipt receipt bukan susah sangat nak buat bukan susah sangat pergi ke dalam buku lama-lama buku receipt kau boleh beli so pastikan receipt tu ada chop chop tu mestilah chop syarikat ataupun chop details owner tu kalau misalnya chop syarikat pastikan dia mempunyai <coughs> nama syarikat dan nombor syarikat ataupun kalau misalnya uh, individu uh, pastikan dia mempunyai uh, kalau individu kalau anda menyewa daripada individu kan dan dia bagi receipt eh, uh, receipt tu penting sebab itu sebagai bukti yang anda dah bayar dan tapi kadang-kadang scammer pun boleh bagi receipt tipu kan so apa yang saya sarankan adalah uh, slide demi selain kalau terpaksa bayar tunai apa yang saya sarankan ialah untuk check check Facebook profile uh, orang yang menyewakan tempat tu kepada anda. Di zaman sekarang ni kan kita ada Facebook, Instagram, WhatsApp. So semua social media adalah sangat berluasa terutama Facebook dan Instagram lah. Mana ada orang yang memang memang sangat jarang lah orang yang tidak ada sebarang profile uh, apa tu? WhatsApp ah uh, sorry WhatsApp pula. Orang tidak ada profil Facebook ataupun Instagram Mesti dia akan ada salah satu Dan especially kalau orang yang menjalankan Bisnes seperti menyewakan bilik Atau menyewakan rumah Dia mesti dia akan advertise Kalau orang ni genuine Dia mesti dia akan advertise 
dan uh, nombor telefon dia mesti akan berada merata-rata dalam Facebook ataupun merata-rata dalam website dalam Google contohnya jadi pastikan anda Google nombor telefon orang tu ataupun nama orang tu untuk pastikan kesahihan yang betul dia ni memang uh, penyewa sebab kalau anda Google anda tak dapat sebarang keputusan maksudnya dia ni nombor dia ni tak pernah wujud dalam Facebook tak pernah wujud dalam Google uh, itu adalah salah satu sign yang anda, satu signal lah anda memang patut berhati-hati kalau saya nasihat untuk anda kalau dah tiba macam tu memang anda nak bayar cash lepas tu detail orang tu pun tak ada saya suggest anda hentikan jangan-jangan proceed lebih baik jangan ambil risiko kerana uh, risiko dia amat, amat tinggi kenapa orang ni tidak mempunyai sebarang uh, profil kalau orang yang betul-betul jujur untuk menjalankan perniagaan atau memberikan khidmat dia mesti akan ada ada sebarang profil ataupun mungkin identitinya mesti ada di dalam Facebook atau Instagram dan daripada situ pun kita boleh tengok komen-komen kalau misalnya dia pernah penipu orang mesti orang akan komen mengatakan pasal uh, yang dia ni penipu ke contohnya jadi sebenarnya uh, kita panggil uh, ni sebagai apa tu digital trail eh? digital trail ni amat penting sebab digital trail ni akan memberikan uh, apa tu bukti uh, macam kalau macam uh, mungkin nak scam tu susah kalau uh, uh, kalau berpandukan digital trade sebab digital trade ni kan rata-rata kan rata-rata di internet jadi orang bercakap kalau misalnya ada orang buat jahat atau scamming uh, orang mesti akan bercakap pasal benda tu jadi ini adalah cara yang terbaik untuk anda lindungi diri anda so ingat eh tadi bila sebaik-baiknya bayar melalui transfer okey supaya anda boleh online supaya anda mempunyai uh, nombor akaun Uh, orang yang menyewakan tu kalau boleh dia patut matching pada IC lah jadi contohnya macam uh, apa tu uh, Encik Rahman contohnya dia yang menyewakan pada anda patutnya akaun tu Encik Rahman kadang-kadang mungkin dia kata itu akaun nombor hmm. IFP isteri dia tak apa tapi sekurang-kurangnya uh, akaun tu mesti ada nombor akaun tu mesti ada yang genuine lepas tu cara yang kedua kalau tak boleh transfer adalah melalui CDM supaya anda pun dapat <coughs> ada nombor akaun dia <coughs> sebab kalau apa, apa-apa jadi anda report polis anda boleh beritahu kepada polis ini nombor akaun orang yang menipu saya okay, jadi polis boleh ambil tindakan untuk siasat selanjutnya dan pastikan anda mendapatkan receipt jika uh, jika transfer uh, transfer slip tu pun adalah receipt sebenarnya uh, tapi lagi bagus kalau misalnya dia juga boleh memberikan receipt sebagai tanda menerima lah sebab mendapatkan details apa bayaran anda uh, yang anda buat ok jadi uh, itu antara tips-tips yang uh, yang kami sarankan uh, kalau ada soalan boleh kami cuba jawab macam mana anda selalu kalau bayar sewa korang kalau bayar sewa macam mana selalu bayar secara tunai ke ataupun secara transfer so seloknya bayar secara transfer lah sebab lagi selamat eh? lagi uh, lagi anda lebih terlindung lah So, walaupun uh, ataupun kalau misalnya uh, apa kalau tak ada online banking at least cari CDM mungkin CDM tu macam leceh sikit kan sebab nak kena cari CDM kerana tu mesin down lah sebenarnya tapi usahakanlah sebab cari CDM tu CDM atau transfer adalah cara yang terbaik sebenarnya ok alright jadi uh, terima kasih kerana uh, join kami uh, pada live malam ni uh, jadi sebelum saya akhiri untuk uh, sesi hari ini, uh, jangan lupa untuk like page Pakar Bilik. Okay? Kalau anda tengok kat atas tu ada Pakar Bilik dan itu page kami. Uh, kami sentiasa share uh, tips-tips untuk sewaan bilik, untuk sewaan rumah uh, ataupun berita-berita mengenai uh, apa tu? Berita mengenai sewaan dan juga uh, tips-tips lah yang berguna yang anda boleh uh, yang harapnya boleh memanfaatkan pada anda. And uh, kalau ada sebarang pertanyaan uh, Tak semestinya nak bertanya-bertanya mengenai sewa Tapi mungkin sebarang pertanyaan mengenai sewaan Maksudnya mungkin ada anda nak ada ada soalan Macam mana cara step nak menyewa contohnya Ataupun tak tahu apa maksud deposit ni contohnya kan uh, Mungkin ada apa-apa yang uh, kami boleh bantu PM je Ataupun boleh call je Nombor telefon pun ada dekat uh, page kami Ataupun boleh whatsapp uh, Senang So insyaAllah kami akan uh, jawab dengan uh, cepat dan uh, kami akan cuba bantu anda. Okay. So uh, terima kasih sekali kerana menonton. Uh, jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa insyaAllah kita akan ada live lagi. Follow page kami dan anda akan boleh dapat berita daripada kami. Okay. 
Alright, thank you. Bye.